Trovate amici di Android.net, come vedete abbiamo tra le mani il Meizu MX5, finalmente ci è arrivato, abbiamo avuto qualche problema tecnico e è arrivato in ritardo purtroppo, ma ringraziamo Grosso Shop per avercelo infine mandato. Eh, qui potete vedere qualche caratteristica tecnica, ma andiamo subito a fare l'unboxing eh, e come vedete quella confezione si presenta in questo stile che sembra quasi un po' un libro, qui ci sono tutte le rigature, molto molto carino. Scritte in cinese non ci interessano, andiamo a rimuovere un attimo lo smartphone che guardiamo dopo. Uh, qui sotto troviamo un, lo slot per il um, caricatore da muro che supporta 5, 9, 12 volt a 2 ampere uh, ovviamente con spinotto cinese perché questa è la versione cinese del Meizu Mix 5 qui troviamo la manualettistica ovviamente anche questa in cinese cavetto USB micro USB uh, che mettiamo da parte e qui sopra la spilletta uh, per rimuovere il carrellino delle, delle sim del SIM dico perché Meizu Mix 5 è un terminale dual SIM con eh, doppia nano SIM. Andiamo a togliere questo, eh, questa spilletta e ce la teniamo da parte che adesso la useremo. E andiamo a prendere sotto la nostra lente Meizu MX5. Togliamo le pellicole protettive, una e due, e andiamo a fare la prima accensione. E intanto parliamo un po' del telefono. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone con un processore Mediatek 6795, cioè Mediatek Helio X10, un processore di ultima generazione molto molto interessante. Oltre che, parlando di caratteristiche tecniche, abbiamo eh, 3 GB di RAM DDR3, eh, 3150 mAh la capacità della batteria, fotocamera posteriore da 20,7 megapixel con f2.2, eh, flash led singolo con doppia tonalità di temperatura e messa a fuoco laser. Eh, scocca del terminale unibody con eh, le finiture completamente in metallo e eh, questa parte sopra e sotto invece in plastica facendo panoramica fisica parliamo di dimensioni abbiamo 74,7 x ehm, 149,9 x 7,6 mm di spessore il tutto in un peso di 149 grammi quindi delle dimensioni abbastanza contenute Molto buone in relazione al display da 5,5 pollici, risoluzione Full HD, eh, quindi 401 i ppi in quanto a densità di pixel e tecnologia AMOLED. Eh, andiamo a fare un po' una panoramica fisica e troviamo sul lato sinistro il carrellino delle SIM, andiamo ad estrarlo e vedere un po' come è fatto, però vabbè, ovviamente è un carrellino normalissimo. Ecco qui, supporto per due nano SIM, di cui la prima naviga in 4G al massimo, la seconda solamente in 3G. Eh, andando oltre, sul lato destro abbiamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, anche questi totalmente in metallo e dal, um, dal feedback molto click click. Sulla parte inferiore invece abbiamo l'altoparlante, il, il um, connettore micro USB e il microfono principale di chiamata, oltre che queste due vitine che servono a tenere tutto sotto... Um, tutto al suo posto è molto carina anche da vedere sulla parte in alto invece abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffiette e il microfono secondario per la rimozione del rumore ma andiamo a esaminare un po' la parte software per tutto il resto dell'hardware ne parleremo meglio nella recensione completa parte software che eh, ci vede di fronte ad Android Lollipop 5.0.1 eh, se non vado errato, sì infatti eh, versione di FlyMe 4.5.2.2c quindi questo è il firmware cinese quello che abbiamo al momento um, in prova andiamo un po' a guardare il software che è la classica um, interfaccia di FlyMe con uh, queste icone molto colorate molto grandi interfaccia che può piacere come no uh, ma questa volta abbiamo anche l'implementazione qui sotto del uh, lettore delle impronte digitali che con un singolo tap va a tornare indietro di una schermata Adesso ad esempio vi faccio vedere, vado sul, sui temi, con un singolo tap si torna dietro una schermata mentre eh, premendolo, dato che è anche un pulsante fisico, si torna al, alla home. Oltre a questo di cosa possiamo parlare? Andiamo un attimo a vedere le impostazioni. Ecco qui, come vedete c'è l'impostazione qui eh, per andare ad attribuire le varie, mh, le varie impronte, se ne possono tenere fino a 5 contemporaneamente. Eh, che altro? Presente ovviamente come al solito il, um, i temi, l'account Flyme, Flyme, la gestione delle due sim che è una cosa anche abbastanza nuova a dire il vero per 
per Meizu, cioè per i terminali top di gamma di Meizu e tutte le varie impostazioni che poi andremo a esaminare nella, nella nostra recensione completa. Uh, andiamo però a vedere un attimo una, un confronto con altri terminali, abbiamo qui uh, dei terminali con cui metterlo al confronto, e cioè uh, Meizu MX4, la versione del, del flagship di Meizu dell'anno scorso e come vedete i cambiamenti si notano abbastanza, personalmente trovo più carino MX4 come costruzione anche se ha la scocca in plastica, Uh, però vedete che come dimensioni è uh, andato MX5 a, mh, ad, essere, ad avere un display innanzitutto più grande però è leggermente più alto ma è meno, um, meno largo come vedete mezzo MX4 era più largo dato che aveva il, il pannello Full HD Plus che non era in 16 noni ma era in 16 decimi quindi una cosa un po' stranina Andiamo anche a vedere il confronto di dimensioni con OnePlus One, come potete vedere entrambi da 5,5 pollici ma mezzo MX5 risulta decisamente più piccolino anche in termini di peso e di spessore. Ecco qui e per fare un ultimo confronto andiamo a prendere il LTV One X600 che è un telefono, vi state chiedendo che telefono è, ma lo prendo semplicemente perché condividono entrambi lo stesso processore e cioè il Mediatek Helio potete vedere due terminali eh, abbastanza interessanti. Mettiamo tutto da parte e per questo video direi che è tutto, non, non c'è tantissimo altro da dire, tutto il resto andremo a rispondere a una recensione e fateci sapere magari qui sotto nei commenti su YouTube oppure sull'articolo correlato sul sito cosa vi interessa di più sapere, se magari siete più interessati ad un focus sul reparto fotografico, se siete più interessati alle performance sul riscaldamento, fateci sapere insomma cosa volete risposto nella recensione completa e noi vedremo di accontentarvi e di farvi sapere tutti i dettagli che volete sapere da noi. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciarci un mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdervi la recensione completa che arriverà in settimana, spero, o al massimo all'inizio della prossima settimana e oltre a questo seguiteci ovviamente sul blog e sui social. Grazie mille per averci guardato, un saluto da Alberto per tutto Android.net